சுஷாந்தோட மறைவுக்கு யாரு காரணம் இவர் தானா தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரா இல்லனா இவருக்கு மன அழுத்தம் அதிகமா கொடுத்த நபர்களால இவர் தற்கொலைக்கு தூண்டப்பட்டாரா இந்த கேள்விக்கான பதிலை தேடிதான் ஒட்டுமொத்த மும்பை காவல்துறையும் விசாரணை வலயத்தை விரிவுபடுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் பாலிவுட்ல இருக்க முக்கியமான நட்சத்திரங்கள் பலரு நெபட்டிசம் அப்படின்ற வார்த்தையை பிரயோகிச்சு இதுதான் சுஷாந்த் அவர்களோட இறப்புக்கு முக்கியமான காரணம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நெபட்டிசம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஃபேவரிசம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஃபீல்டில் தனக்கு தேவைப்பட்ட ஆட்களுக்கு மட்டும் இல்லைனா தன்னோட உறவினர்களுக்கு மட்டும் நிறைய உதவிகளை செஞ்சு அவங்கள மேலே மேலே கொண்டு வருவாங்க அட் த சேம் டைம் இன்னொரு பக்கம் வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது பார்த்தீங்களா அவங்க கீழே கீழே போயிட்டே இருப்பாங்க தனக்கு வேண்டியவங்களை மட்டும் மேலே எழுப்பி விடுறதுக்காக மற்றவங்களை கீழே தள்ளி விடுறாங்களே இதை தான் நெப்பட்டிசம் அப்படி இல்லைனா ஃபேவரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நெப்பட்டிசம் வலையில் சிக்கி தான் சுஷாந்த் அவர்கள் தற்கொலை அப்படின்ற முடிவை எடுத்துருக்கலாம்னு சொல்லப்படுதுங்க கான்ஸுக்கும் கப்பூருக்கும் மட்டும்தான் பாலிவுட்ல இடம் இருக்கு ஆனால் மற்றபடி பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்த எந்த ஆர்டிஸ்டுக்குமே பாலிவுட்ல இடமே கிடையாது அப்படின்ற குற்றச்சாட்டையும் நிறைய ரசிகர்கள் இப்போ முன் வச்சுக்கிட்டு வராங்க அதில் குறிப்பிட்ட ரசிகர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சுஷாந்தோட ரசிகர்கள் டிரெக்டர் கரண் ஜோஹர் அண்ட் இன்னொரு பக்கம் நடிகை அலியா பட் இவங்க மேலேயும் ட்விட்டர் வாசிகள் நிறைய கடுமையான விமர்சனங்களையும் முன் வச்சுக்கிட்டு வராங்க இந்த நிலையில் சுஷாந்தோட தற்கொலை விவகாரம் சம்மந்தமாக பீகாரை சேர்ந்த சுதிர்குமார் ஓஜா அப்படின்ற வழக்கறிஞர் ஒரு வழக்கை தொடர்ந்துருக்காருங்க ஆக்சுவலாக இந்த வழக்கு கோலிவுட் சினிமா துறையில் தவிர்க்க முடியாத நட்சத்திரங்களுக்கு எதிராக தொடரப்பட்டிருக்கு அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லனா எட்டு பேருக்கு எதிரான வழக்குங்க இது சல்மான் கான் கரண் ஜோஹர் ஏக்தா கபூர் ஆதித்யா சோப்ரா சஜித் நரியாவாலா சஞ்சய் லீலா பன்சாலி பூஷன் குமார் அண்ட் டிரெக்டர் தினேஷ் இந்த எட்டு பேருக்கு எதிராக இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கு இந்த வழக்கில் வழக்கறிஞர் ஓஜா அவர்கள் என்ன குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுஷாந்த் அவர்கள் சமீபத்தில் ஏழு படங்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் ஒரே நேரத்தில் இத்தனை படங்கள் இருந்து தாம் நீக்கப்பட்டதால் சுஷாந்த் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு போயிருந்தார் இது மாதிரியான மோசமான ஒரு சூழல் உருவாக்கப்பட்டது தான் சுஷாந்த் அவர்கள் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு அதனால் சுஷாந்த் தற்கொலை செஞ்சுக்க இந்த எட்டு பேர் தான் காரணம் இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை கிடைச்சே ஆகணும் இதை தான் வழக்கறிஞர் சுதிர்குமார் ஓஜா அவர்கள் வலியுறுத்துறாரு இந்த நேரத்தில் நடிகை கங்கனா ராணாவத் மிகப்பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று வீடியோ பதிவாக வெளியிட்டிருக்காங்க ரொம்ப கோவப்பட்டே பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாங்க இந்த ஒரு வீடியோ பதிவில் அவங்க இந்த நெப்பட்டிசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால பாதிக்கப்பட்டு தான் சுஷாந்த் அவர்கள் தற்கொலை முடிவை எடுத்திருக்காரு அப்படின்றத ரொம்ப ஆணித்தரமாக அடிச்சு சொல்கிறாங்க அந்த வீடியோவில் அவங்க என்னென்ன மேற்கொண்டு பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் ரேங்க் ஹோல்டர் தான் சுஷாந்த் படிப்பில் இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்க சுஷாந்த் இவ்வளோ பெரிய தற்கொலை முடிவை அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்திருக்க மாட்டார் இவர் படிப்பில் நம்பர் ஒன் அண்ட் சினிமாவில் பங்களிப்பு செலுத்துறதுலையும் நம்பர் ஒன்னாக திகழ்ந்தார் பாலிவுட்டோட நெப்பட்டிசம் வெறிக்கு இலக்காகி தான் சுஷாந்த் தற்கொலை முடிவை கண்டிப்பாக எடுத்திருக்கணும் இதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே காரணம் இதில் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல பாலிவுட்டில் ரொம்ப காலமாகவே இந்த நெப்பட்டிசம் அப்படின்றது தழை தோங்கி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த விஷயம் பற்றி பெருசாக தெரியாத ஒரு சிலர் சுஷாந்த் அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு பலரும் பலவிதமாக ரொம்ப நெகட்டிவாக அவரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க பாலிவுட்ல சுஷாந்த் ஓரம் கட்டுற வேலை ரொம்ப நாளாவே நடந்துட்டு வந்துச்சு நீ காடோட கிஃப்ட்டு நீ நல்லது செய்யதான் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சுஷாந்தோட அம்மா அவர்கிட்ட பல வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க அவர் அந்த விஷயத்த பெருசா ஏத்துக்கல ஆனா இன்னொரு பக்கம் நீ வேலைக்கே ஆக மாட்ட அப்படின்னு ஒரு சிலர் பாலிவுட் வட்டாரத்துல அவரை சொன்னாங்க இந்த விஷயங்களை சுஷாந்த் அப்படியே அவர் மனசுக்குள்ள ஏத்துக்கிட்டாரு ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவா அம்மா சொன்னதை அவர் பெருசா கண்டுக்கல ஆனா இன்னொரு பக்கம் நெகட்டிவா சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அவரோட மனசுக்குள்ள அவ்வளவு காயத்தை ஏற்படுத்தி இருந்துச்சு இவருக்கு மட்டும் இல்லைங்க என்ன மாதிரியான பல கலைஞர்களுக்கும் இந்த நெப்பட்டிசம் தொல்ல இருந்துதான் வருது இந்த நெப்பட்டிசமால நானும் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் இது சம்மந்தமாக எனக்கு நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணி பேசுவாங்க அப்போ அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக தானே இருக்கீங்க அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்பாங்க இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம் நானும் தற்கொலை செஞ்சுக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களே அந்த நினைப்பை எதுக்காக என் மைண்டுக்குள்ளே அவங்க திணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஐடியா தேவையில்லாத ஒன்று சுஷாந்த் மறைஞ்சிருக்க இந்த நேரத்தில் எது தேவையோ அதை பற்றி மட்டும் பேசுங்க மற்ற விஷயங்களை ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு பேசாதீங்க இதை தான் கன்னட நடாத்தவர்கள் ஆதங்க குரலை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் கங்கனாவை தொடர்ந்து நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் அவர்களும் ட்விட்டரில் சுஷாந்த் பேசியிருந்த ஒரு வீடியோவை பதிவேற்றம் பண்ணி ஒரு ட்வீட்டை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காருங்க அதில்
uh, you deliberately don't allow uh, right talents to come up, uh, then there's a problem. And then the whole structure of the industry would collapse one day. இந்த நப்படி சம்பத்தி இப்போதான் ஒரு சில நடிகர்கள் பேசவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பொது வெளியில ஆனா சுஷாந்த் அவர்கள் மறைவுக்கு முன்னாடி இந்த நப்படி சம்பத்தி இவ்வளவு போல்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அட்மிட் பண்ணியிருந்தாருங்க ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போறது மறைந்த சுஷாந்தோட ஐம்பது கனவுகளை பத்தி தான் நம்ம எல்லாருக்கும் சின்ன சின்ன கனவுகள் இருக்கும் பாத்தீங்களா இது மாதிரி சுஷாந்த் அவர்கள் வாழ்நாளையும் ஐம்பது முக்கியமான கனவுகளை அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாரு தன்னோட மறைவுக்குள்ள இந்த ஐம்பது கனவுகளை நிறைவேற்றி ஆகணும் அப்படின்றத இவரோட மிகப்பெரிய கனவாவே இருந்துச்சுங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஐம்பது கனவுகள் அவர் பெரும்பாலான கனவுகளை நிறைவேற்றிட்டார் அதுதான் உண்மை அவர் ட்விட்டர் பேஜ் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோஸும் அவரே போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு என்னென்ன கனவுகள் நிறைவேறிச்சு எது இன்னும் நிறைவேறலை அப்படின்ற விஷயத்த இந்த ஐம்பது கனவுகளுமே அவரோட சுயநலம் சார்ந்த கனவு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது தப்புங்க இதில் சமூகத்துக்கான பல விஷயங்களையும் தன்னோட கனவாக சுமந்துட்டு இருக்காரு அந்த நல்ல மனுஷன் இந்த ஐம்பது கனவுகளையும் நான் இப்போ பட்டியலிடுறேன் இதை வச்சு நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மனுஷன் அவருக்காக மட்டும் கனவு காணல தன்னை சுற்றி இருக்க சமூகத்துக்காகவும் கனவு காண்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த கனவு பட்டியலுக்குள்ளே போகலாம் விமானம் ஓட்டுறதுக்கு எப்படியாவது கற்றுக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணி முழுக்க முழுக்க ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சில் விளையாடணும் ஸ்பேஸ் விண்வெளி பற்றி சிறுவர்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு நான் உதவி பண்ணணும் ஒரு சாம்பியன் கூட டென்னிஸ் மேட்ச் விளையாடணும் ஃபோர் கிளாப் புஷ்அப் செய்யணும் ஆயிரம் மரங்களை நட்டே ஆகணும் நான் படித்த டெல்லி என்ஜினியரிங் கல்லூரியில் இருக்க ஹாஸ்டலில் ஒரு ஈவினிங் மட்டும் நேரத்தை நான் செலவிடணும் இஸ்ரோ அண்ட் நாசா ஒர்க் ஷாப்புக்கு நூறு சிறுவர்களை அனுப்பணும் கைலாஷில் தியானம் பண்ணணும் கடலுக்கு அடியில் ப்ளூ ஹோலில் டைவ் பண்ணணும் ஒரு சாம்பியன் கூட போக்கரை விளையாடணும் ஒரு புக்கை எழுதணும் உலகத்தோட மிகப்பெரிய பார்ட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் லெபாரட்டரியான அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐரோப்பிய அமைப்புக்கு நான் செல்லணும் நாசாவோட இன்னொரு ஒர்க் ஷாப்பை நான் அட்டன் பண்ணணும் ஆறே மாதத்தில் சிக்ஸ் பேக் வைக்கணும் மெக்சிகோட செனடாஸில் நான் நீந்தணும் பார்வை குறைபாடு இருக்கிறவங்களுக்கு நான் கோடிங்க கற்றுக் கொடுக்கணும் ஒரு வாரம் முழுக்க காட்டில் தங்கி இருக்கணும் வேத ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்கணும் டிஸ்னிலாண்டுக்கு போயே ஆகணும் லீகோன்னு சொல்லக்கூடிய லேசர் என்டஃபரோமேட்டர் கிராவிடேஷனல் வேவ் அப்சர்வேட்டரி ஆய்வகத்துக்கு நான் போகணும் குறைஞ்சது பத்து நடன வகைகளையாச்சும் நான் கற்றுக்கணும் சக்தி வாய்ந்த டெலஸ்கோப் மூலமாக ஆண்ட்ரமேடா கேலக்சியை நான் ஆராயணும் கிரியா யோகாவை கற்றுக்கணும் அண்டார்டிகா போயே ஆகணும் ஒரு பெண் தன்னை காத்துக்கிறதுக்கான தற்காப்பு முறையை கற்றுக்கிறதுக்கு நான் உதவி பண்ணணும் எரிமலை வெடிப்பை நேரடியாக படம் பிடிக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு டான்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கணும் மாறுபட்ட திறமையான வில்வித்தை வீரனாக நான் மாறணும் ரெஸ்னிக் அண்ட் ஹாலிடே இயற்பியல் புத்தகத்தை முழுமையாக படித்து முடிக்கணும் பாலினேஷியன் ஆஸ்ட்ரானமியை புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஐம்பது பாடல்களுக்கான கிட்டார் கார்ட்ஸை நான் கற்றுக்கணும் ஒரு சாம்பியன் கூட செஸ் விளையாடணும் லேம்போகினி கார் ஒன்று வாங்கணும் வியனால இருக்க சென்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ் தேவாலயத்துக்கு நான் போகணும் இந்திய பாதுகாப்பு படையில் சேர முயற்சி பண்ணுவாங்கள இவங்களுக்கு நான் உதவி பண்ணணும் சுவாமி விவேகானந்தா பற்றிய ஆவணப்படம் ஒன்று நானே நேரடியாக எடுக்கணும் அழைச்சருக்கு செய்ய கற்றுக்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் அதிநவீன தொழில்நுட்ப துறையில் வேலை செய்யணும் நடனத்தோடு கூடிய தற்காப்பு கலையான பிரேசிலோட கத்தராவை நான் கற்றுக்கணும் ஐரோப்பிய கண்டம் முழுக்கவும் ரயில் மூலமாக பயணம் செய்யணும் ஒரு குதிரையை நான் வளர்க்கணும் எல்லாருக்கும் இலவச கல்வி கிடைக்கிறதுக்கு நான் உழைக்கணும் ஆன்மான் ட்ரையாத்ரானுக்காக பயிற்சி எடுக்கணும் மோர்ஸ் கோடிங்கை நான் கற்றுக்கணும் சந்திரன் செவ்வாய் வியாழன் சனி கிரகங்களோட விளக்கப்பட பாதையை ஆராய்ச்சி அறியணும் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பர்ஃபார்ம் செய்யணும் அரோரா போரியாலிஸில் பெயிண்ட் செய்யணும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செமேட்டிக்ஸ் முயற்சியில் ஈடுபடணும் அண்ட் கடைசியாக விவசாயம் செய்ய கற்றுக்கணும் இத்தனை கனவுகளை சுமந்துட்டு இருந்த ஒரு நல்ல மனுஷனை தான் நாம் இப்போ இழந்திருக்கோம் Thank <laughs> you.